ekonomik kriz iç içe geçmiş vaziyette. Son iki yıldır bir türlü rahat bir nefes alamadık. Yani bu tek adam parti devleti rejimine geçtikten sonra ilk seçim yapıldı. O seçimden bu yana bir türlü ekonomide düze çıkamıyoruz. Tek adam rejimi devlette krize, ekonomiyi borçla şişirme stratejisi de ekonomide krize neden oldu. Devlet krizinden ne anladığımızı kısaca anlatayım. 2014 yılında ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım denerek seçim süreci başladı. 2018'de benim kardeşinize yetkiyi faizle şununla bunda nasıl uğraşılır görünlendi. Sonunda önce tarafsız cumhurbaşkanı olarak seçilen AK, e, cumhurbaşkanı birdenbire AK Parti'nin genel başkanı oldu. Dolayısıyla rejimde bir anda tek adam parti devleti rejimine hızla evredildi. Tek adam parti devleti rejimi sürecinde devlet krizi yaşamaya başladı. Bunun iki ayağı var. Bir, kuvvetler ayrılığı kalmadı. Yargı yasamaya, hükmetmeye, icra da yargıya hükmetmeye başladı. Yani yargı icranın vesayeti altına girdi. Yasamanın hakkını, hukukunu çiğnedi. Hatırlayın. Aslında dokunulmazlı olan bir milletvekilimizi dokunulmazlığını hiçe sayarak mahkemeler yargıladı, mahkum etti. Anayasa Mahkemesi bile çıktı dedi ki ya yanlış yaptınız. Meclisin hukukunu çiğnediniz. Ona rağmen alt mahkemeler bunu dinlemedi. Şimdi yeniden Anayasa Mahkemesi'ne bakmak zorunda kaldı. Buna benzer birçok örneği sayabilirim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hangi şirketlerin yurt dışından ortak alabileceğini, hangilerinin alamayacağına karar verilmesine, bazı şirketlerin de bu çerçevede varlık konuda devredilmesine imkan veren düzenlemeler getirdi. Yine dış politikada tamamen dış politikaya malzeme yapıldı. Milli olmaktan çıktı. Ve sonunda baktığımız zaman Türkiye'de şunu gördük. Kimsenin mal güvencesi yok, malının güvencesi yok, kimsenin canının güvencesi yok. İşte şimdi bunu telafi etmek için hukuk demeye başladılar. İş alemine daha fazla garanti verecek bir hukuk sistemi demeye başladılar. Ama mesele o değil. Mesele genel başkanımızın hak, hukuk, adalet diye yürüdüğü bireysel haklardan başlıyor. Diğer e, iş aleminin haklarına kadar gidiyor. Bir diğer konu kurumlar. Kurumlara da baktığımız zaman bürokraside giderek diyakat yerine itaatin hakim olduğunu görüyoruz. Devlet planlama teşkilatı gibi maliyet teftiş kurulu gibi köklü bir takım kurumların devlette kapatıldığını görüyoruz. Dün Mersin'de iş alemiyle sohbet ederken hepsi ciddi bir planlama ihtiyacından bahsettiler. Ama şu anda ülkede planlama yok. Planlama yok, maliyet teftiş kurulu yok ama maliyet teftiş kurulundan birini Merkez Bankası'nın başına Devlet Planlama Teşkilatı'ndan birini de, yetişmiş birini de Hazine ve Maliye Bakanı'na getirmek zorunda kaldılar. Ülkeyi bize çıkartsınlar. Dolayısıyla bu kurumların önemi bugün bence çok daha iyi anlaşılmış vaziyette. Bağımsız Merkez Bankası yok, bağımsız kurular yok, rekabet yasası defalarca değişti. Yani hem kurumsal yapıda hem de kuvvetler ayrılığı alanında çok ciddi yıpranmalarla karşı karşıyayız. Bir de ekonomik krizimiz var ama ekonomik krizimiz çok daha önce başladı. Aslında şu grafikten baktığımız zaman 2007'den sonra Türkiye kendine benzeyen ekonomilerin gerisine düşmeye başladı. Ee, sol taraftaki, size göre sol taraftaki birinci grafik bu e, kesikli çizgi olan Türkiye'nin büyüme performansını gösteriyor. Diğeri de bize benzeyen ülkelerin büyüme performansını gösteriyor. 2007 hatırlayın, Cumhurbaşkanı seçimi konusunda mecliste sıkıntıların çıktığı, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine karar verildiği ve 2008'de de ilk defa Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiği dönem. İktidar Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini sağladıktan sonra 
hükümet rahatladı. Hiçbir reform yapmadı ekonomileri. Sürekli geriye doğru düşmeye başladı. Tabi buna paralel olarak milli gelirimiz de gerilemeye başladı. 2013 yılında 1 trilyon dolara yaklaşmıştık milli gelir. Burada şey, e, hükümet programında 707 milyar dolar olacak diyor 2020 yılında. Ama bugün baktığımızda bunun 700 milyar doların altına düşeceğini gayri sahip yurt içi rahatlıkla görüyoruz. Yani neredeyse 400 milyar dolar kaybettik. Peki niye oldu bu? Çünkü artık taşıma suyla değirmen döndürmemiz mümkün oldu. İlk yapılan hata 2009 yılının Haziran ayında. Döviz geliri elde etmeyen şirketlere dövizle borçlanma imkanı verildi. Şirketlerin net döviz borcu yani döviz cinsinden borçlarından, döviz cinsinden alacakları düşürdükten sonra açıkları, döviz cinsinden açıkları hızla artmaya başladı. 111 milyar dolara kadar çıktı. Bugün de 165 milyar dolar seviyesinde. Yani kurdaki her bir kuruş yukarı oynama 165 milyar Türk lirası zarar yazıyor şirketler. Aşağı oynamada 165 milyar lirası bir düzelmeye yol açıyor. Dolayısıyla çok hızlandık. Özellikle şirketler çok hızlandı. Yine baktığımız zaman dış borç yükümüz de çok yüksek. Düşük ve orta gelir grubundaki en borçlu 10 ülke arasında Türkiye Arjantin'den sonra ikinci sırada. Güzel bir atasözü var. Ne doğrar sanışına o çıkar. Karşına diyor, kaşığına diyor. Son iki yıldır yatırım yapılmıyor. E, yatırım yapmadığınız zamanda yatırım harcamalarımız rakiplerimize göre daha düşük oluyor. Yatırım olmadığı zaman ne oluyor? İş olmuyor, aş olmuyor. Son 22 ayın 20'sinde sürekli istihdam azalıyor. Yani çalıştırılanların sayısı azalıyor. Yani mevcut çalışanlar işini kaybediyor. Yani böyle bir işsiz. Yeni iş gücü piyasasına girenlerin dışında çalışanlar işini kaybediyor. Gerçek işsizlerimizin sayısı da 10 milyonu aşıyor. Bu da tabii tam rakamı doğru yansıtmıyor. Yaklaşık 1,5-2 milyon kişide iş başı yapmayan var. Çalışıyor görünüyor. Hani bu ücretli izin dedikleri 1068 liraya vererek insanlara işsiz değil ama ücretli izinle gösteriyorlar. Bir de onlar var. Böyle baktığımız zaman 12 milyona yaklaşıyor. Krupman önemli iktisatçılardan bir tanesi. Verimlilik her şey değildir ancak uzun dönemde neredeyse her şeydir diyor. Türkiye uzun dönemdir büyümesine verimlilikten katkı alamıyor. Bir başka önemli gelişme, bu e, Türkiye'de şirketlerin verimliliğini Avrupa Birliği'ndeki şirketlerin verimliliğiyle karşılaştırdığınızda, bu grafiği biz Türk Konferi'nin bir yayınından aldık. Özellikle COBİ'lerde, küçük orta ölçekli işletmelerde verimliliği Avrupa'dakinin dörtte birinden bile, e, dörtte biri civarında olduğunu, dörtte birinden az olduğunu gördük. Yine, Türkiye'de baktığımız zaman verimlilik e, aşağı yukarı Avrupa Birliği'ndeki verimliliği üçte biri kadar, üçte birinden bile az. Büyük şirketler daha iyi gözüküyor. Büyük şirketlerde verimlilik Avrupa'daki rakiplerinin yarısı kadar. Böyle siz çıkıp da küresel arenada küresel e, şeyde yarışamaz. Gelir dağılımımız bozuluyor. Gelir dağılımında adaletsizlik bu Dünya Bankası'ndan aldık bunu da. Baktığımız zaman 2020 yılından daha kötü. 2000, pardon, 2002 yılın 2000, e, 